രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഇതുവരെ ഒരു ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപയാണ് ഐ പി എല്ലിലൂടെ കമ്പനികൾ സമാഹരിച്ചത് അതായത് എഴുപത് കമ്പനികൾ വിപണിയിൽ നിന്നും സ്വരൂപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് കോടി രൂപ സമാഹരിച്ച ഹുണ്ടായുടെ ഐ പി ആണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തൊട്ട് പിന്നിലായി പതിനെട്ടായിരം കോടി സമാഹരിച്ച വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ എഫ് പി ഐയും ഉണ്ട് പതിനൊന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന സ്വിഗ്ഗിയുടെ ഐ പി ആണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ എത്തുന്നത് ഐ പി അലേർട്സിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്വിഗിയെ കുറിച്ചാണ് So let's check out the fundamentals, financials and IPO details. Welcome back to IPO Alerts. ആദ്യമായി നമുക്ക് കമ്പനി അനാലിസിസ് നോക്കാം ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഫുഡ് ആൻഡ് ഗ്രോസറി ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയ സ്വിഗ്ഗി സ്ഥാപിതമാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ശ്രീഹർഷ മാറ്റജി നന്ദൻ റെഡ്ഡി രാഹുൽ ജെയ്മിനി എന്നിവരാണ് സ്വിഗ്ഗിയുടെ സ്ഥാപകർ പ്രോസസ്സിന്റെയും സോഫ്റ്റ് ബാങ്കിന്റെയും പിന്തുണയുള്ള കമ്പനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു ശ്രദ്ധ നിലവിൽ മറ്റു പല മേഖലകളിലും സ്വിഗ്ഗി സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഫുഡ് ഡെലിവറിക്ക് പുറമെ സ്വിഗ്ഗി ജീനി സ്വിഗ്ഗി ഇൻസ്റ്റാമാർട്ട് സ്വിഗ്ഗി ആക്സസ് സ്വിഗ്ഗി ഡൈൻ ഔട്ട് സ്വിഗ്ഗി മീനിസ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളും കമ്പനിക്കുണ്ട് നഗരങ്ങളിലുടനീളം പ്രൊഡക്റ്റ് കൈമാറാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ സഹായിക്കുന്ന കൊറിയർ സേവനമാണ് സ്വിഗ്ഗി ജീനി ആവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ റാപ്പിഡ് ഡെലിവറിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സ്വിഗ്ഗി ഇൻസ്റ്റാമാർട്ട് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ ഇല്ലാതെ ക്ലൗഡ് കിച്ചണുകൾക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്വിഗ്ഗി ആക്സസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റിസർവേഷനുകൾ നടത്താൻ ഉപഭോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സ്വിഗ്ഗി ഡൈനോ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളായി സ്വിഗ്ഗി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്ത വരുമാന മോഡലിലാണ് നിലവിൽ സ്വിഗ്ഗി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഡെലിവറി ഫീസ് ഈടാക്കുകയും പങ്കാളി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് കമ്മീഷനുകൾ നേടുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് സ്വിഗ്ഗിയുടെ പ്രവർത്തനം സ്വിഗ്ഗി വൺ പോലുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ കമ്പനി പരിധിയില്ലാത്ത സൗജന്യ ഡെലിവറികളും ഡിസ്കൗണ്ടുകളും നൽകുന്നുണ്ട് ഇതും കമ്പനിയുടെ മറ്റൊരു വരുമാന മാർഗമാണ് സാങ്കേതിക നിക്ഷേപക സ്ഥാപനമായ പ്രോസസ് ആണ് കമ്പനിയുടെ പ്രധാന ഷെയർ ഹോൾഡർ സ്വിഗ്ഗിയിലെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം മോഹരി പങ്കാളിത്തം പ്രോസസ്സിന്റെ വക്കലാണ് സോഫ്റ്റ് ബാങ്കിന്റെ പക്കൽ കമ്പനിയുടെ എട്ട് ശതമാനം പങ്കാളിത്തമാണുള്ളത് ടെൻസൺ ആക്സൽ എലവേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ മീറ്റു ആൻഡ് നോർവേസ് വെഞ്ചർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഡി എസ് പി ഗ്ലോബൽ ഖത്തർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതോറിറ്റി കാട്ട അൽഫാ വേവ് ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്കോ ഹിൽ ഹൌസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ജി ഐ സി എന്നിവരാണ് കമ്പനിയുടെ മറ്റ് ഓഹരി ഉടമകൾ കമ്പനിയുടെ സഹസ്ഥാപകരായ ശ്രീഹർഷ മജറ്റിയുടെ പക്കൽ നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനവും നന്ദൻ റെഡ്ഡിക്ക് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനവും രാഹുൽ ജയമിനിക്ക് ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം പങ്കാളിത്തവുമാണ് സ്വിഗ്ഗിൽ നിലവിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയ പോസ്റ്റോടെക്കിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ജയമിനി കമ്പനിയിലെ പ്രവർത്തന സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു നിലവിൽ സ്വിഗ്ഗിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡറും ബോർഡ് അംഗവുമാണ് ജയമിനി സൊമാറ്റോ സൊമാറ്റോയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബ്ലിങ്കിറ്റ് സെപ്റ്റോ ടാറ്റയുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ബിഗ് ബാസ്കറ്റ് എന്നിവയാണ് ക്യുക് കൊമേഴ്സ് സെക്ടറുകളിൽ മറ്റു കമ്പനികൾ അടുത്തതായി നമുക്ക് ഐ പി ഒ അനാലിസിസിലോട്ട് കടക്കാം രാജ്യത്ത് അടുത്തിടെ അവതരിപ്പിച്ച രഹസ്യാത്മക ഐ പി ഒ ഫയലിംഗ് സ്വീകരിച്ചതോടെ സ്വിഗ്ഗിയുടെ ഐ പി ഒ നിക്ഷേപകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു ഐ പി ഒ വിശദാംശങ്ങൾ അന്തിമമാക്കുന്നത് വരെ തന്ത്രപരവും സാമ്പത്തികവുമായ വിവരങ്ങൾ സ്വകാര്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഇത് കമ്പനികളെ അനുവദിക്കും സെൻസിറ്റീവ് ഡാറ്റ എക്സ്പോഷർ തടയുന്നതിന് സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ഇത് ഇഷ്യൂവിലൂടെ പതിനൊന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇതിൽ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ ഓഫർ ഫോർ സെയിലും നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കോടി രൂപയുടെ പുതിയ ഇഷ്യൂവും ഉൾപ്പെടുന്നു പ്രൊമോട്ടറായ പ്രൊസസ് ഒ എ
ടെൻസൺ അറുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം ഓഹരികളും മീറ്റുവൻ അറുപത്തി ഏഴ് ലക്ഷം ഓഹരികളും നോർവേസ് അറുപത്തി നാല് ലക്ഷം ഓഹരികളും ക്വാട്ട മുപ്പത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം ഓഹരികളും ഒ എഫ് എസിലൂടെ വിറ്റഴിക്കും സഹസ്ഥാപകരായ ശ്രീഹർഷ മജട്ടിയും നന്ദൻ റെഡ്ഡിയും പതിനേഴ് ലക്ഷം ഓഹരികളും രാഹുൽ ജമിനി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഓഹരികളും വിൽക്കും ഒരു രൂപ മുഖവിലയുള്ള ഓഹരിയുടെ പ്രൈസ് ബാൻ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് രൂപ മുതൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ വരെയാണ് ഒരു ലോട്ടിൽ മുപ്പത്തി എട്ട് ഓഹരികളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക റീറ്റെയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപ തുക പതിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് റീറ്റെയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് പതിമൂന്ന് ലോട്ടുകൾക്ക് വരെ അപേക്ഷിക്കാം നവംബർ ആറിന് ആരംഭിക്കുന്ന ഇഷ്യൂ അവസാനിക്കുക നവംബർ എട്ടിനാണ് ഓഹരികളുടെ അലോട്ട്മെന്റ് നവംബർ പതിനൊന്നിന് പൂർത്തിയാവും നവംബർ പന്ത്രണ്ടിന് ഓഹരികൾ അലോട്ട് ചെയ്തവരുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അതേ ദിവസം തന്നെ കമ്പനി റീഫണ്ടുകൾ നൽകി തുടങ്ങും ഓഹരികൾ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ നവംബർ പതിമൂന്നിന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആങ്കർ നിക്ഷേപം നവംബർ അഞ്ചിന് ഒരു ദിവസം മാത്രമായിരിക്കും ഇഷ്യൂവിന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ക്യു ഐ ബിക്കായി കമ്പനി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ഐ ഐസിനായി പതിനഞ്ച് ശതമാനവും റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനായി പത്ത് ശതമാനവും കമ്പനി റിസർവ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പനിയുടെ എംപ്ലോയീസിനായി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം ഓഹരികൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇഷ്യൂ വിലയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ കിഴിവിൽ നൽകപ്പെടും കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ജെഫ്രീസ് ഇന്ത്യ അവൻഡേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ജെ പി മോർഗൻ ഇന്ത്യ ബോഫ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇന്ത്യ ഐ സി ഐ സി ഐ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നിവയാണ് ഐ പി ഒയുടെ ലീഡ് മാനേജേഴ്സ് ലിങ്കിൻ ടൈം ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇഷ്യൂവിന്റെ രജിസ്ട്രാർ ഇഷ്യൂവിലൂടെ സമാഹരിക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് ഒന്ന് കോടി രൂപ കമ്പനിയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ സ്കൂട്സിയുടെ കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കമ്പനി മാറ്റിവെക്കും ക്യൂബ് കോമേഴ്സ് വിഭാഗത്തിൽ സ്കൂട്സിയുടെ ഡാർക്ക് സ്റ്റോർ ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് കോടി രൂപ അധികമായി ഉപയോഗിക്കും ഈ സ്റ്റോറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒരു കോടി രൂപയും പാട്ടത്തിനോ ലൈസൻസിനോ വേണ്ടി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് കോടി രൂപയും കമ്പനി നീക്കി വെച്ചേക്കും ടെക്നോളജിയും ക്ലൗഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് കോടി രൂപയും ബ്രാൻഡ് മാർക്കറ്റിങ്ങിനും ബിസിനസ് പ്രൊമോഷനുമായി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപയും കമ്പനി മാറ്റിവെക്കും ബാക്കിയുള്ള തുക പൊതു കോർപ്പറേറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കും കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് വരുമാനം ഉയർന്നു വരുന്നതായി കാണാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് എട്ട് ഒൻപത് കോടി രൂപയുടെ വരുമാനമായിരുന്നു കമ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് എട്ട് ഏഴ് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനയോടെ വരുമാനം എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒൻപത് കോടി രൂപയിലെത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ കമ്പനിയുടെ വരുമാനം മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒൻപത് ശതമാനം ഉയർന്ന് പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒൻപത് കോടി രൂപയായി കമ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സമാന കാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ ചെലവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ചിലവായിരുന്നു കമ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ മുപ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ശതമാനം ഉയർന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴ് കോടി രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇത് എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം കുതിപ്പോടെ പതിമൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് എട്ട് കോടി രൂപയായി കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഇതിന് വിപരീതമായി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കമ്പനി നഷ്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് തുടരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഒൻപത് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമായിരുന്നു കമ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കമ്പനിയുടെ നഷ്ടം പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം ഉയർന്ന് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് മൂന്ന് കോടി രൂപയായി കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തി
നിക്ഷേപങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ടവയാണ് നിക്ഷേപിക്കും മുമ്പ് അംഗീകൃത സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്റെ സേവനം തേടേണ്ടതാണ് മറ്റൊരു ഐ പി അലേർട്ട്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ